இந்த வீடியோவில் எம்ஐஒய் டுவெலோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை எப்படி உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் பூட் லோடர் வந்து அன்லாக் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டாவது டிடபிள்யூஆர்பி ரெக்கவரி வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணியிருக்கணும் இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஐ கார்டில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு பீட்டாக தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அஃபிஷியல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணல ஸோ ஜூனோட எண்டிலையும் ஜூலியோட ஸ்டார்டிங்லேயும் எல்லா டிவைஸ்க்குமே வந்துட்டு ஃபோனுக்கே வந்துட்டு வரும் ஸோ இப்போ இந்த பீட்டா விஷனில் நீங்கள் வந்து டிடபிள்யூஆர்பியில் மட்டும்தான் ஃப்ளாஷ் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத எல்லாமே டீட்டெயில்டாக அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உங்கள் டிவைஸ்க்குரிய ஃபைலை மட்டும்தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் டிடபிள்யூஆர்பி ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போதும் உங்கள் ஃபோன் டிவைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற டிடபிள்யூஆர்பி தான் ஃப்ளாஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு அப்படி வந்து அது கண்டுபிடிக்க முடியலனா நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து உங்கள் மொபைலோட மாடல் போடுங்க நான் வந்து லிங்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓஎஸோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு உங்கள் டிவைஸ்க்கு நேராக எந்த டிவைஸ்க்கு நேராக டவுன்லோட் இருக்கோ அவங்க டிவைஸை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்து ஓஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஓஎஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு ஃப்ளாஷ் பண்ணால் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டவுன்லோட்ஸில் வந்து நிறையா ஃபைல்ஸ் வச்சுருப்போம் ஸோ நமக்கு எதை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மாற்றி தெரியாமல் வந்து ஜிப் வேறு ஏதாவது ஜிப் ஃபைலை ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டோம்னா ஃபோன் வந்து ஸ்டக் ஆகிடும் ஸோ பூட் லப் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஃபோன் வந்துட்டு ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் பட் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து பெட்டர் ஐடியாவாக இருக்கும் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து ஓஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை வந்து ஒரு ஃபோல்டராக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எம்ஐ ஒய் டுவெல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் இந்த லே இந்த லேட்டஸ்ட் வருஷன் தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனை வந்து டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபோனை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க டிடபிள்யூஆர்பி வந்து நான் ஆல்ரெடி ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு என்ட்ரு ஆகணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா பவர் பட்டன் இருக்குல்ல அதுவும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பட்டனும் ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒரே டைமில் ஸோ இந்த ரெண்டு பட்டனையும் கொஞ்சம் நேரம் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபோன் ஆன் ஆகும் ஸோ அப்போ ரெண்டு பட்டனையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடபிள்யூஆர்பிக்குள்ள வந்து பூட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து டிடபிள்யூஆர்பி இந்த டிடபிள்யூஆர்பியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் பேக்கப் மவுண்ட் அட்வான்ஸ்ட் வைப் ரீஸ்டோர் செட்டிங்ஸ் ரிபோர்ட்டுன் இருக்குது ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிடபிள்யூஆர்பியில் நம்ம வைப்புக்குள்ளே தான் போகணும் ஸோ வைப்பில் போயிட்டோம்னா கீழே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் அட்வான்ஸ் வைப் ஃபார்மட் டேட்டான்னு ஸோ நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் வைப் கொடுக்கணும் அட்வான்ஸ் வைப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் திங்ஸ் நம்ம வந்து வைப் பண்ணணும் ஒரு ஓஎஸ் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வைப் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஸ்வைப் டு வைப்புன்னு இருக்கும் அதை ஸ்வைப் பண்ணால் நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து வைப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வைப் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் இருக்கும் இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஜிப் ஃபைல் இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து ஸ்வைப் டு கன்ஃபார்ம் ஃப்ளாஷ் கொடுத்தோம்னா நம்ம ஓஎஸ் வந்து ஃப்ளாஷிங் ஆகும் ஸோ அந்த ஓஎஸ் ஃப்ளாஷிங் ஆக வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இன்டர்பிரட் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஸோ கம்ப்ளீட் ஆகி முடித்தோன்னே மறுபடியும் ஒரு வைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் வந்துட்டு பூட் லூப் ஆகாமல் வந்து நம்ம எந்த ஓயிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாலுமே கிளியராக வந்து பூட்டிங் ஆகி நார்மல் பூட்டிங் ஆகி உள்ளே போகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்
கொடுத்துட்டா நெக்ஸ்ட்டு போவோம் ஸோ இதில் வந்து லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நார்மலாக இங்கிலீஷ் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அக்ரிமெண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் ஸோ சிம்மு அதாவது உங்கள் எந்த சிம்மில் நெட் இருக்கோ அந்த சிம்மை சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ வந்து அப்டேட் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் ஏதாவது அப்டேட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்த ப்ராசஸ் போவோம் ஸோ அது அப்டேட் செக் பண்ணுற வரையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் போவோம் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வேணும்னா நீங்கள் வந்து சைன் இன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ கூகுள் அக்ரிமெண்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிடுங்க ஸோ ஃபினிஷிங் டச் வந்துருச்சு க்ளவுடு ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் இதை நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீம் இதில் எந்த தீம் வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் டிஃபால்ட் தீம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் நேவிகேஷன் இதில் வந்து நான் வந்து பட்டன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் செட்டப் கம்ப்ளீட் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு எம்ஐஐ டுவெல் வந்துட்டு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த வெர்ஷனில் என்னென்ன ஆடட் ஃபீச்சர்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிஸ்டம் யூஐ வந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது ஸோ நான் வெர்ஷன் வந்துட்டு என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கேன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதிலே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் லேட்டஸ்ட் பீட்டாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டியூல் ஸ்டேட்டஸ் பார் இது வந்து செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு டிஸ்பிளேயில் போய்ட்டு கண்ட்ரோல் சென்டரில் போகணும் ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் பார்னு ஸோ இந்த ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா டியூல் ஸ்டேட்டஸ் பார் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டியூல் ஸ்டேட்டஸ் பார் வந்து எனேபிள் ஆகிடும் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப் கார்னர் பாருங்களேன் மே கீழே நோட்டிஃபிகேஷன் மேலே டைமு இங்கே கீழே வந்து டேட்டா ஸ்பீடு மேலே டவரு இந்த மாதிரி இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது ஏஓடின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே நம்ம லாக் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆனாலும் அந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து டைம் டேட் இதெல்லாம் ஓடிட்டே இருக்கும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனிமேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து லாக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பேட்ரியோட பர்சன்டேஜ் காட்டும் பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்குது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் வந்து வேறு ஸ்டைல் மாற்றி காட்டுறேன் ஸோ இதில் போய்ட்டு ஸ்டைலில் போயிடுங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் எந்த ஸ்டைல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்ளை கொடுத்துட்றேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபோனை வந்து லாக்ஸ் லாக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா அனிமேட்டடாக சூப்பராக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ